Fala pessoal, hoje o nosso estudo é uma aula de questões da lei orgânica de capivari. Então aí vamos para a prática, chegou a hora de praticar um pouquinho, né? Para a gente poder assimilar o melhor o conteúdo. Então vamos lá. O que, que eu fiz aí nessa aula de questões? Eu peguei algumas questões que a banca IBAN é, aplicou em outros municípios, referente à lei orgânica de outros municípios, e adaptei para Capivari, né? Como a gente não tem um banco de questões de Capivari especificamente, eu fui adaptando e também incluí aí algumas questões de autoria própria. Como sempre, eu oriento a vocês, tentem responder, né? Antes de ver aqui a resposta comigo, para avaliar o seu nível, aquilo que você ainda está tendo uma deficiência e, e precisa complementar, reforçar melhor, aí volta lá na legislação nesse ponto que você sentiu mais dificuldade, certo? E para ficar afinadinho aí na hora da prova, né? Não ter problema em questões relacionadas à lei orgânica, certo? Bom, dito isso, vamos lá. Primeira questão foi uma questão recente, adaptada, aplicada a... É, para o cargo de procurador autárquico da Banco Iban. Então, vamos lá. Conforme disposto pela lei orgânica, é de competência privativa do município legislar sobre. E competência sempre é um assunto cobrado, né? de maneira geral. Então, a chance de cair alguma, alguma questão de competência é grande, é sempre... Não só pela Banca IBAN, mas todas as bancas exploram esse, esse item aí das leis orgânicas. É um queridinho aí desse, desse tipo, desse assunto, né? Dessa disciplina, quando a gente fala de lei orgânica. E então, né? Trouxe aí uma questão para vocês e depois reforço. Voltem lá no artigo que trata sobre competência. Leiam, releiam as competências para não cair nenhuma pegadinha aí. Eu... Que, que, é, criei algumas situações para vocês assimilarem, né? Ver aquilo que pode cair como pegadinha na prova. Mas, né? Vamos lá. Resolver a questão. Legislar sobre assuntos de interesse nacional. A primeira opção aí é uma competência do município. Depois, B. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil, ensino fundamental e de ensino médio. Depois C, conceder, permitir, autorizar, fiscalizar os serviços de transporte coletivo, táxi e demais veículos, fixando as respectivas tarifas. E D, prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro exclusivamente de forma direta. E aí... Aí, né, vocês podem observar que tem algumas coisas que já são clássicas, né, que dá aí já para identificar as possíveis pegadinhas. Então, muito restritiva, que nem aqui, ó, exclusivamente, você já fica ligado, aqueles termos ali, exclusivamente, unicamente, apenas, somente, esse tipo de coisa, fica atento que, né, é... é clássico das bancas explorarem esse tipo, porque aí você é, especifica demais, né, e torna a questão errada, torna a, a alternativa errada. Então a D tá errada mesmo, porque não é exclusivamente de forma direta, pode ser por regime de concessão também. A ah, legislar sobre assuntos de interesse nacional? Não, a gente não está falando de competência do município. Não é assunto de interesse nacional, é assunto de interesse local é que é competência do município. Assunto de interesse local exclusivamente. Não cabe ao município legislar nem no âmbito estadual, muito menos no âmbito nacional. A B, manter com a cooperação técnica e financeira da União Estado, programa de educação infantil, ok, ensino fundamental, ok, ensino médio não, aqui não tá, não entra aí na competência municipal, ensino médio é a competência do Estado, né, então não entra aí, a, a competência municipal né, se restringe à educação infantil e ensino fundamental. Ah, em nenhuma hipótese o município pode abranger o ensino médio? Pode, pode, até o ensino superior. Isso quando ele já atendeu plenamente o ensino educação infantil e fundamental. Né? 
Então, a, a, ensino infantil fundamental já tá show, redondinho, não tem nenhum problema, sobrou dinheiro para gastar, aí beleza, ele pode até atuar em outras esferas, que fora da sua competência, né? Nada impede. Mas ele tem que ter atendido plenamente aquilo que é da sua competência, que é educação infantil e ensino fundamental. Então, toma cuidado aí. E a ser a nossa alternativa correta, de fato, conceder, permitir, autorizar e fiscalizar os serviços de transporte coletivo, táxi e demais veículos, fixando as respectivas taxas, tarifas, né? Sim, é uma competência do município. Vamos lá ver onde está essas informações na legislação. As competências constam lá no artigo 8º, traz um rol de incisos, lá é um artigo bem extenso, mas importantíssimo, tá? Então, extenso, mas importante. Então, gente, aquilo que eu destaco, principalmente aqui nas aulas, em vídeo com vocês, tem que focar, não tem que fazer, a competência cai, né? Então, assim, é quase certo que vai cair na sua prova. Então, observem lá, né? Leiam com cuidado, entendam a, o artigo, aquilo, porque está dentro da competência do município. Então, legislar sobre assuntos de interesse local, Lá, o erro da A, né, como eu falei para vocês. Manter com a cooperação técnica e financeira da União do Estado Programa de Educação Infantil e Ensino Fundamental apenas. Conceder, permitir, autorizar e fiscalizar os serviços de transporte coletivo, táxi e demais veículos, fixando as respectivas tarifas. Ok, né, certinho. Redação perfeita. E prestar assistência nas emergências médicas hospitalares de pronto-socorro diretamente ou ainda mediante convênio, convênio, né? Eu falei concessão, mas mediante convênio com entidades públicas e privadas aí. Então, pode ser também mediante convênio, certinho? Esse é o erro da D. Próxima questão, a gente entra lá no capítulo que fala sobre projeto de lei. Também uma questão adaptada, aplicada recentemente para a Prefeitura de Saquarema, né? Mas foi adaptada aqui para a nossa realidade, para a Lei Orgânica de Capivari. Vamos lá. Conforme determinada na Lei Orgânica Municipal, no caso de projeto de lei rejeitada pela Câmara Municipal, o mesmo assunto somente poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, se tiver a iniciativa A, maioria absoluta dos vereadores, prefeito municipal, maioria simples, não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. E aí, tempo para vocês responderem. 5, 4, 3, 2, 1, vamos pular. Resposta, letra A. Ele não pode, ele só, aliás, né? ele só vai poder ser objeto de nova proposta na mesma, que é, qual que é a sessão legislativa, aquele período, né? Entre ali a da lei orgânica de Capivari... É, agora eu não me lembro exatamente qual que é o período, mas é um ano o período, né, que vai ali de fevereiro a dezembro, normalmente, as leis orgânicas, vamos até relembrar, vamos voltar lá na lei orgânica de Capivari para verificar o, o período de sessão legislativa. Câmara reunir-se-á em sessão legislativa anual, independente de convocação de... Isso mesmo. Então, 1 de fevereiro a 30 de junho e depois de 1 de agosto a 15 de dezembro. Esse é o período de sessão legislativa. Então, vai lá de 1 de fevereiro a 15 de dezembro, o total, né? Mas tem ali o recesso de julho, que fica em recesso. Então, de 1 a 15 de... 1 de fevereiro a 15 de dezembro, com o recesso em julho, lembrar que o mês inteiro de julho aí é o período de recesso, certo? Então, esse é o período de sessão legislativa. Então, se um vereador apresentou um projeto de lei, esse projeto de lei ele foi rejeitado, ele só vai poder ser proposto nesse mesmo ano, ou seja, nessa mesma sessão legislativa, se for proposto, vamos voltar lá na questão, se for proposto, 
por maioria absoluta dos vereadores. Aí você dificulta mais o processo para esse projeto voltar à discussão. Por quê? Se ele já foi rejeitado uma primeira vez, ele não pode passar pelo mesmo trâmite, né? Porque ele já foi rejeitado uma primeira vez. Então, para que se possa voltar a discuti-lo, requer uma... É, um, critérios maiores, né? mais critérios aí. Então, antes, qualquer vereador po pode propor, né? a regra geral, qualquer vereador pode propor um projeto de lei, prefeito pode propor um projeto de lei, você, cidadão eleitor, pode propor um projeto de lei com as suas regras, aí a gente vai até abordar isso em aula, mas se o projeto for rejeitado para ele poder ser reproposto, eu vou precisar de uma dificuldade maior, visto que ele já foi rejeitado nessa sessão nesse período de sessão legislativa. Então, vou requerer e vou precisar de maioria absoluta dos vereadores. Né? Então, todas as demais aí estão erradas. E essa informação está lá no artigo 96 da lei orgânica, que fala a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá, e o somente está correto, né? Somente poderá constituir objeto de novo projeto de lei na mesma sessão legislativa mediante proposta de maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Então, veja, na mesma sessão legislativa, se mudou a sessão, aí, né, ok, aí volta o trâmite convencional, aí qualquer vereador pode reapresentar aquela matéria. Mas na mesma sessão, para o projeto poder ser reapresentado, eu vou precisar de maioria absoluta, certo? O que, que eu trouxe aí o artigo 90 para vocês também? Porque quando eu falo de emenda à lei orgânica, eu tenho todo um trâmite particular, um trâmite específico. Não entra nessa questão aí de projeto de lei. Então, vamos até lá voltar um pouquinho na legislação também, que eu acho importante. Vamos lá no artigo 90, que trata lá da emenda à lei orgânica. Só para a gente relembrar. Então, primeiro, quem que pode propor emenda à lei orgânica? Quem que pode propor? Se for projeto de lei, se for projeto de lei, vamos relembrar. Vamos relembrar. Se for projeto de lei, qualquer vereador, a mesa diretora, comissão, você cidadão, com, mediante subscrição de 5% do eleitorado, pode propor o projeto de lei. Então, é um trâmite mais fácil, certo? Agora, se for emenda à lei orgânica. A lei orgânica, né, o objeto aí do nosso estudo, é, como eu já falei na aula teórica para vocês, a maior lei do município. Então, para poder emendá-la, é, é, é o trâmite, se você pensar, para emendar a Constituição Federal, não é um trâmite todo mais, com mais critérios, né, todo particular ali, porque se trata de uma, de uma emenda à maior lei do país... Mesma coisa no âmbito do municipal, a lei orgânica é maior é, no âmbito do município, né? A lei orgânica é a maior lei dentro do município, então para poder alterá-la tem todo um trâmite especial, específico, né? Mais burocrático, né? Porque é necessário. Então, para poder propor é, um projeto de emenda à lei orgânica, quem que pode? Vamos lá. Artigo aí 90. Um terço no mínimo dos membros da Câmara, ou seja, não é um vereador, como é no caso do projeto de lei convencional, é um terço no mínimo dos membros da Câmara. O prefeito também né, pode ter essa prerrogativa de propor projeto de emenda à lei orgânica e a população, assim como a população também pode propor projeto de lei mediante subscrição de 5% do eleitorado, a população também pode propor projeto de emenda à lei orgânica mediante subscrição de 5% do eleitorado. Lembrando aí, 5% do eleitorado, não é da população. Tomar cuidado também com isso. Não é 5% da população, porque população abrange todo mundo, nem todo mundo vota no município. A gente tem criança, a gente tem aquele... É, é, enfim que está ali, que, que vota em outro município, que reside, mas vota em outro município. Então, é 5% do eleitorado municipal, certo? 
E para aprovar a emenda lei orgânica, vamos já aproveitar aí, gente. Eu trouxe essas questões aí para vocês, já para a gente fazer uma breve revisão aí de alguns pontos essenciais. A emenda lei orgânica não tem como ir sem saber qual que é o rito, qual que é o trâmite, né? Porque cai, cai muito. Então, assim, a chance de cair isso daí é grande. Então, é uma coisa que você tem que já estar tá decorado na sua mente. Então, essa, essas pessoas aí têm prerrogativa de propor emenda à lei orgânica e qual que é o trâmite para aprovar o projeto de emenda à lei orgânica. Então, apresentado o projeto, ele vai ser votado em dois turnos. Então, aí, marquem primeiro ponto, dois turnos. Entre um turno e outro tem que ter um lapso temporal de 10 dias, no mínimo, para que se houver alguma nova discussão, algum questionamento, alguma coisa que precisa ser reanalisada, tem que ter um tempo para que isso ocorra, para isso acontecer. Então, entre um turno e outro, tem que ter um lapso temporal de 10 dias, considerando se aprovada, se obtiver nos dois turnos. Então, em cada turno, ele tem que ser aprovado o projeto por dois terços dos votos dos membros da Câmara. Tem que ser aprovado por dois terços no primeiro turno, tem que ser aprovado por dois terços no segundo turno, com esse lapso temporal de 10 dias. Não esqueçam esse trâmite, muito importante. E falei tudo isso, o que, que tem a ver com a nossa questão ali? Lembra que a gente falou que com relação aos projetos de lei, para que ele possa ser reproposto na mesma sessão legislativa, precisa de maioria absoluta dos membros da Câmara? Já no caso da emenda lei orgânica, nem pode ser novamente discutido na mesma sessão legislativa esse projeto, se ele for rejeitado. Está aí no parágrafo 4 que é o que eu trouxe para vocês lá no, no nosso material de hoje. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou a vida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Se for outra sessão, vida nova, vida que segue, rito normal. Mas na mesma sessão legislativa não vai poder votar a ser discutido essa emenda, certo? Então aí tomar cuidado, né, para não confundir na hora da prova, por isso que eu trouxe especificamente o parágrafo 4 aí do artigo 90 para vocês. Também já aproveitei para a gente relembrar o, o rito de emenda à lei orgânica, certo? Próxima questãozinha também adaptada, Prefeitura de Saquarema, mas adaptada para a nossa lei. Sessões que podem ser realizadas fora do recinto da Câmara Municipal são classificadas como solenes, secretas, ordinárias ou extraordinárias. E aí? O único tipo de sessão que pode ser realizado fora do recinto da Câmara são as sessões solenes. As sessões solenes, sim, podem ser realizadas fora do recinto da Câmara. Tá lá no parágrafo 2 as sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara, todas as demais não, né? Então aí, e aí tá lá relembrando para vocês também o caput do artigo 23 falando das sessões. As sessões da Câmara serão públicas como regra, mas cabe exceção, salvo deliberação em contrário aprovada por dois terços de seus membros quando ocorrer motivo relevante de interesse público ou ainda preservação de decoro parlamentar e serão realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento. Então, a sessão da Câmara, em regra, ela é pública, né? Mas pode ser secreta sim. Em que contexto? Quando houver um interesse público relevante que justifique a realização da sessão como secreta, de forma secreta, ou ainda para preservação do decoro parlamentar. E ainda assim, ainda que haja relevante interesse público, ainda que haja motivo de preservação do decoro parlamentar, tem que ser aprovado por dois terços dos membros a realização da sessão secreta, certo? Uh, bom, de, então, lembrando aí, sessões solenes são as que podem ser realizadas fora do recinto da Câmara. 
Próxima questão falando das contas do município, também questão aí adaptada. As contas dos, dos municípios ficarão durante anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, durante quanto tempo que as contas do município ficam disponíveis para o cidadão poder é, analisar, apreciar? Resposta correta, letra C, durante 60 dias. Está lá no artigo 101, parágrafo 7, as contas do munic dos municípios ficarão Aqui no caso, né? a gente está falando do município específico de Capivari, mas é a redação da própria lei. Ficarão durante 60 dias, 60 dias anualmente, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Então, 60 dias é o tempo que vai ficar disponível lá para o consumidor, para o contribuinte, né? aliás, poder apreciar as contas do município. E aí, né, nesse esquema aqui que eu trago para vocês de revisar os pontos, trago uma questão e essa questão nos ajuda a revisar algum ponto da lei. Aqui eu vou revisar vos, com vocês com relação às contas municipais. Então, quem é que realiza? Pergunta aí, pergunta de prova. Quem é que realiza a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, profissional, patrimonial do município? do Poder Executivo, da administração direta e indireta. Quem vai realizar essa fiscalização contábil? Quem é? Me digam aí. Tô esperando, tô aguardando vocês responderem. Apesar que tá na tela aí, né? Mas tudo bem. Fingam que vocês não estão lendo aí. Respondam para mim. A Câmara Municipal, mediante controle externo, a Câmara Municipal é o órgão responsável por realizar a fiscalização contábil financeira orçamentária do município, da administração direta e indireta também, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, finalidade. Então, verificar ali se o dinheiro público está sendo gasto adequadamente, se não está sendo desviado, se não está havendo alguma irregularidade ou alguma negligência, né? algum erro, alguma falha, né? Né? Enfim, tem que ver ali, é, fazer essa fiscalização né, do dinheiro público e quem realiza essa fiscalização é a Câmara Municipal, mediante controle externo. Então, destaco, friso, controle externo. Cada poder vai ter o seu próprio controle interno. Então, o Poder Executivo tem lá o seu departamento, as suas pessoas destinadas a fazer o seu próprio controle interno interno, controle das suas metas, né, verificar ali se está saindo tudo conforme programado, se o dinheiro está sendo aplicado corretamente, então tem seu próprio controle, controle interno, mas não somente, tem o controle externo também, né, que é realizado pela Câmara Municipal, então exatamente por estar fora, por isso que é controle externo, né, porque a Câmara está fora do poder executivo, é o poder legislativo fiscalizando o poder executivo, e, é, e também a própria... Câmara Municipal também tem o seu controle interno e sua própria fiscalização. Essa fiscalização da Câmara Municipal, esse controle externo realizado pela Câmara Municipal, não é feito sozinho. Apesar de ser responsabilidade da Câmara, quem vai auxiliar e efetivamente estar lá né, dentro do órgão, solicitando relatórios, solicitando documentos, fazendo efetivamente as análises, é o Tribunal de Contas. Então, aí no parágrafo segundo, controle externo será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Então, o Tribunal de Contas, ele vai estar tá lá, de, vai estar tá lá é, visitando, né, comparecendo na, nas, na administração direta, lá na prefeitura, nas autarquias municipais e analisando, fiscalizando efetivamente, observando ali, fazendo relatórios, é, solicitando relatórios para análise. E aí, a partir dessa fiscalização que o Tribunal de Contas faz, né, ele vai emitir um parecer e vai encaminhar esse parecer para a Câmara. E a Câmara vai analisar esse parecer. 
Então aí chegando para a Câmara, a Câmara vai analisar o parecer e pode concordar ou discordar com o parecer do Tribunal de Contas. Então, é, porém, se ela for discordar do parecer do Tribunal de Contas, isso só pode ser feito mediante decisão de dois terços dos membros. E aí requer, então, esse quórum maior. Dois terços é maior que maioria absoluta. Então, só para relembrar aí, maioria simples, maioria dos presentes, maioria absoluta, maioria de todos os vereadores da Câmara. E também tem o quórum de dois terços, que aí é né, mais, mais que que maioria absoluta ainda, dois terços dos membros da Câmara. Então, para que a Câmara possa discordar, discordar do parecer do Tribunal de Contas, precisa da decisão de dois terços. Apenas assim é que o Tribunal de Contas vai deixar de prevalecer, certo? E o Tribunal de Contas pode emitir parecer tanto pela aprovação, se tiver tudo ok, tanto pela reprovação das contas do município, se identificar alguma irregularidade, né? E aí, esse parecer sendo encaminhado para a Câmara, a Câmara pode aprovar o parecer, né? Sendo ele pela aprovação ou reprovação, independente. Ela pode aprovar o parecer ou reprovar o parecer, né? Mas, para reprovar, precisa aí de decisão de dois terços, certo? Então, vamos lá. Passando aí, passamos aí pelas contas. Agora, falando com relação às deliberações da Câmara Municipal, aqui ficou incorreto o título, tá, gente? Não é dessa... desconsiderem aqui, tá? Não é dessa prova, não. Com relação às deliberações da Câmara Municipal, a aprovação de matéria que verse sobre a Guarda Municipal. Então, aqui eu trouxe porque, né, falando aí especialmente do, da área de atuação de vocês, acho interessante, acho que a possibilidade que aí também é grande. Então, qual que é o quórum para aprovar a matéria que verse sobre a guarda municipal? Qual é o quórum que deve ser, é, precisa de voto favorável, né, para aprovação? Um terço, dois terços dos membros, maioria simples ou maioria absoluta? Para que a matéria que verse sobre guarda municipal seja aprovada, é necessário que ela seja aprovada, aprovada mediante voto favorável de maioria absoluta dos membros da Câmara. Está lá no artigo 29. E aí eu trouxe o artigo 29 que elenca as matérias que dependem de voto favorável de maioria absoluta para aprovação. Então, além das matérias que verse sobre guarda municipal, Código Tributário do Município, Código de Obras de Edificações também depende de maioria absoluta. Então, códigos aí, né? De maneira geral. O Plano Diretor também depende de maioria absoluta. Código de Posturas aí, outro código. Estatuto dos Servidores Municipais, Guarda Municipal, Regimento Interno da Câmara, Rejeição de voto do prefeito, de veto do prefeito, né, perdão. Então, rejeição do veto do prefeito também depende de maioria absoluta e criação, suspensão e fusão, supressão. Criação, supressão e fusão de distritos também depende de maioria absoluta. E aí eu trouxe na sequência o artigo 30 também para a gente revisar. O artigo 30, ele traz as matérias que dependem de dois terços. Então, requer aí né, um quórum maior para aprovação. Então, leis concernentes à concessão de serviços públicos, concessão de maneira geral, né? Concessão de direito real de uso, alienação de bens imóveis, aquisição de bens imóveis por doação com encargo, alteração de denominação de próprios, vias, logradouros, obtenção de empréstimo, realização de sessão secreta, como a gente viu lá, né? depende de decisão de dois terços, também isso aqui a gente já viu. Também a gente já viu que depende de dois terços a rejeição do parecer do Tribunal de Contas, Concessão de título honorífico, título de cidadão, né, capivarense, ou qualquer outra honraria ou homenagem, também dois terços. Destituição dos membros da mesa, então, os membros da mesa, lembrando aí que o tempo de mandato dos membros da mesa é de dois terços. Ou, ou, é de dois anos, né? De dois anos tempo de mandato. E para destituir um membro da mesa, precisa de decisão de dois terços. Cassação do mandato 
de prefeito, vice-vereadores, também dois terços, mudança de local de funcionamento da Câmara por alguma eventualidade, dois terços, alterações desta lei, da lei orgânica, realização de empréstimos de entidade privada. Isso aqui é alterações da lei orgânica, emendas, né? A gente viu lá também todo o rito, né? Dois turnos, dois terços em cada turno. Certo? Nossa, muita coisa, né, gente? Bastante coisa aí. Mas é isso, né? É isso, bastante coisa mesmo. Então vamos lá, seguindo. Vou tomar uma aguinha. A iniciativa das leis ordinárias e complementares cabe a qualquer vereador, a mesa diretora, a comissão da Câmara, prefeito municipal e cidadãos na forma da lei e nos casos previstos na lei orgânica do município de Capivari. Sobre o tema, assinale a correta. Então, o que eu vou fazer aqui, né? como é uma questão mais extensa, já vou analisando alternativa por, por alternativa. Então, a iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, será exercida mediante a apresentação de propositura subscrita por, no mínimo, 5%, 5% da população? Não, né? 5% do eleitorado municipal. Depois a B, o prefeito considerando o projeto de lei no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo a no todo ou em parte no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. Deixar esse stand-by. Segura aí a B. A C é de competência concorrente do prefeito, da Câmara, dos cidadãos, a criação, transformação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autarca ou aumento de sua remuneração. Competência concorrente? Não, 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 não é competência concorrente, não é competência da Câmara, não é competência dos cidadãos, é competência privativa do prefeito e em regime de exceção é permitido aumento de despesas em projetos de iniciativa da mesa, não, 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 não tem esse regime de exceção, não é permitido, não é permitido aumento de despesas em projeto de iniciativa da mesa, então, ah, aqui eu não coloquei, né, para assinar lá, mas é a B, tá gente, a B tá corretinha mesmo, tá certo, tá lá no artigo 94, parágrafo Primeiro, que fala, o aprovado o projeto, o capte do artigo 94, né? Aprovado o projeto de lei, o que vai acontecer? Então, foi apresentado lá o projeto de lei, discutiu, aprovou na Câmara, né? Aprovou lá. O que, que acontece agora? Vai ser encaminhado esse projeto no prazo de 10 dias úteis, para o prefeito, o prefeito, chegando esse projeto para ele, ele vai olhar, lá vai analisar o projeto de lei, vai observar. Não tem nenhuma inconstitucionalidade, não tem nenhuma ilegalidade, não contraria o interesse público, o que ele tem que fazer? Aprovar. Ele só pode vetar nessas circunstâncias, né? ele não pode vetar a, a seu bel prazer. Ele vai analisar o projeto, se ele identificar alguma inconstitucionalidade, ilegalidade e, ou contrariedade ao interesse público, pode e deve vetar. Se não tiver, né, não, não atender, atender a, a esses requisitos de legalidade, constitucionalidade, interesse público, tem, não tem o que fazer, tem que aprovar, certo? Então, o prefeito, considerando o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta lo a total ou parcialmente. Então, ele pode vetar todo o projeto, né, a depender do caso, ou ainda só aquela parte específica que ele considera inconstitucional ou contrário ao interesse público. E aí, lembrando que quando ele veta parcialmente, ele tem que vetar o texto integral da linha, artigo, inciso ou parágrafo. Né? Ele não pode vetar uma frase ou uma palavra, né? porque pode gerar ambiguidade, má interpretação. Então, ele vai vetar o texto integral daquele item. Né? É, lembrando disso, também é importante. Então, ele pode vetar no todo ou em parte... Qual é o prazo que ele tem para fazer essa análise? 
e vetar, se for o caso. 15 dias úteis, 15 dias úteis, gravem aí. 15 dias úteis ele tem para apreciar o projeto e aprovar ou vetar. Contados da data do recebimento, se ele for vetar, dentro de 48 horas ele tem que comunicar ao presidente da Câmara os motivos do veto, certo? Aí eu trouxe para vocês o erro da C, né, que eu falei, que é, é a competência para criação, transformação e extinção de cargos, funções e empregos públicos, é exclusiva do prefeito. Lembrar aí que a administração compete ao poder é, executivo, a administração municipal compete ao poder executivo. Então, aqueles assuntos relacionados a pessoal, né, a, a servidor público, as secretarias, gestão das secretarias, né, dos órgãos, é competência orçamento, é competência do prefeito exclusivo. Está aí elencado no artigo 92. Então, criação, transformação e extinção de cargos, servidores públicos, regime jurídico dos servidores, todas as competências só do prefeito, exclusiva do prefeito. Provimento de cargo, emprego, função, estabilidade, aposentadoria, complemento de proventos. Ou seja, aqui o vereador nem o cidadão pode propor projetos que versem sobre esses assuntos. Criação, estruturação, atribuições de subprefeituras, secretarias, departamentos equivalentes e órgãos, como mencionei. Ainda, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, abertura de créditos, concessão de auxílios, subvenções e contribuições, também competência exclusiva do prefeito. E ainda a letra D, a e, a, o erro, né, em correção nos projetos de competência da mesa, exclusiva da mesa, não serão e, admitidas emendas que aumentem a despesa prevista. Joia, passamos aqui por essa etapa, por essa parte? Bastante coisa essa parte de projeto de lei, mas são mais detalhezinhos aí, ainda, se ainda tiver pegando para vocês, oriento voltar lá na lei, tá gente, para poder revisar, então vamos lá, sequência aí, os poderes executivo e legislativo municipais são obrigados a fornecer a qualquer interessado certidões e informações de seus atos e contratos, desde que requeridas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas, observado disposto na Constituição Federal, o prazo máximo para expedição de certidões e informações de acordo com a Lei Orgânica de Capivari é de 15, 20, 30 ou 45 dias. Qual que é o prazo para que os poderes né, do município passem essa informação ao cidadão, emitam a certidão necessária, solicitada aí, lembrando certidão para atender algum assunto de interesse pessoal. Qual que é o prazo para isso? 15 dias. O prazo padrão, né, de acordo com a lei de, de transparência, todo órgão público tem para emitir informações ao cidadão é de 15 dias. Está lá no artigo 143. Os poderes executivo, legislativo, municipais são obrigados a fornecer a qualquer interessado no prazo máximo de 15 dias certidões e informações de seus atos, contratos, desde que requeridas. Então, essa condição aí também, né? Desde requeridas para defesa de direitos, esclarecimento de situações de interesse pessoal, independente de pagamento de taxas, observado e exposto na CF. Certo? É isso, gente. Chegamos aí ao fim do nosso estudo, espero que tenha sido proveitoso para vocês, acho que deu para revisar bastante pontos aí interessantes da legislação, ficou alguma coisa, gente, ainda viu que está né, ali com alguma deficiência em algum item, volta lá na legislação, dá uma relida, foquem bastante agora nessa reta final no quórum, em decorar os coros de aprovação, aquilo que depende de maioria absoluta, maioria simples, isso são coisas também que sempre cai. alguma questão de quórum vai ter para vocês, tá gente? Então é isso, são essas orientações finais, desejo a vocês uma boa prova e bons estudos, até a próxima, tchau, tchau!